시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 t v 안녕하세요 돌곰별곰 t v 입니다 이번 시간에는 박군씨에 대한 소식을 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 박군씨가 역시나 특전사 팀의 리더로서 정신적 지주로 대활약을 했습니다. 지난 25일 강철 부대에는 탈락고비를 마셨던 해병수색대 SDT, SSU의 치열한 승부를 예고한 가운데 이미 4강이 확정된 박군씨의 특전사 팀과 707, UDT 세 부대는 한자리에 모이게 되었는데요. 마스터 최영재씨는 4강 토너먼트의 운명을 바꿀 수 있는 강력한 베네핏을 걸고 대결을 펼칠 것이라 전했습니다. 먼저 안착한 부대 간의 대결이었는데요. 이에 육준서 씨는 갑자기 이걸 시킨다고? 라며 당황해야 하는가 하면 박군 씨는 역시 강철 분해구나 느꼈다 라며 긴장했습니다. 미션 쟁탈전이 펼쳐졌고 해당 미션은 소총 사격이었습니다. 사격 방식은 라운드별로 달라질 것이라 했는데요. 먼저 1라운드로 근접 타격이 그려졌고 특전사가 1라운드에 성공했는데요. 하지만 결정적인 순간에 흐름이 끊겨버려 5발로 인해 역전되며 점수는 707이 가져가게 되었습니다. 다음 미션도 707이 승리하면서 미션 쟁탈전은 완전히 707에게 베네핏이 돌아가는 상황에 닿으며 2라운드가 이어졌는데요. 707의 염승철씨와 UDT의 김범석씨가 박빙의 대결을 펼치며 염승철씨의 마지막 한 발이 빗나가 실패를 하게 되며 UDT가 승리하게 되었습니다. 박빙의 승부 속에서 특전사가 점수를 획득하면 동점이 되는 상황에 놓이며 3라운드가 펼쳐졌는데요. 특전사 팀에선 박도원씨가 도전에 나섰고 심한 압박감으로 집중력이 흔들린 모습이 보였는데요. 게다가 연이은 실수에 마음도 조급해진 모습을 보였습니다. 이에 역시나 팀장 박군씨가 조준선을 정렬할 수 있도록 정신케어를 해줬는데요. 이내 박도현씨는 근대 평정심을 되찾고 덕분에 모든 타깃을 제거했습니다. 그럼에도 속도면에서는 UDT 팀이 앞서가면서 4강 미션 베네핏은 UDT 팀에게 주어지게 되었습니다. 이에 박군씨와 특전사 팀은 어떤 미션에 임하게 될지 팬들의 기대를 더했는데요. 한편 박군씨가 출연하는 강철 부대는 오는 6월 1일에 방송될 예정이니 이점 참고해 주시기 바랍니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 두 번째 소식입니다. 박군 씨의 과거 방송 출연 모습이 재조명되며 눈길을 끌고 있습니다. 최근 유튜브 내 EBS 다큐 채널에는 과거 방송되었던 다큐 이내 최강 특전사 흑표부대 3중대 혹한기 생존 훈련편을 공개했는데요. 해당 영상에는 현재 채널 A 강철부대에 출연 중인 박군 씨의 모습이 담겨 있었습니다. 당시 박군 씨는 흑표부대의 중사계급이었는데요. 박군 씨는 해당 다큐를 통해 가족사를 공개하기도 했습니다. 박군 씨는 저는 가족이 아무도 없다 라며 아버지는 어머니와의 불화로 사이가 안 좋으셔서 어릴 적 이혼을 하셨다 저는 어머니와 자랐다 라고 밝혔습니다 이어 박군씨는 어머니는 작년에 제가 군대 오고 돌아가셨다 현재 남은 건저 혼자다 가족도 없는데 의지하고 싶은 사람이라면 제일 가까운 우리 중대원들이라며 함께하는 이들에 대한 마음을 표현하는 말을 남기기도 했습니다. 해당 영상을 공개한 이후 댓글에는 박군씨와 함께 복무했던 병사의 댓글 등이 게재되기도 했는데요. 또한 네티즌들은 이런 진정성 있는 사람이 잘 되어야 하는데 군대에 있을 때도 엄청 착실했네 진짜 신기하다 박군 복무 시절 있던 팀이 탑팀이라 2021년에 인기 영상으로 다시 접하게 되네요 등 다양한 반응을 보이고 있습니다. 화제가 되었던 트로트 가수 박군씨에 대한 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 박군씨의 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌고별건 t v 였습니다 감사합니다.